మనం చూస్తున్నామండి దిగజారిపోయిన స్థితి విశ్వాసంలో ఆత్మరంగంలో దిగజారిపోయిన స్థితి ఈరోజు ఎంతోమంది అంచె దినాల్లో చూస్తున్నాము క్రైస్తవులు ప్రతి ఒక్కరూ వారి నీతుల గురించి మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ వారి గొప్పతనాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరు వారి ఎంత విశ్వాసులు అనే దాని గురించి మాట్లాడుతూ దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి విరోధంగా దేవుని హృదయానికి విరోధంగా జీవిస్తున్న వారు ఎక్కడ చూసినా కనబడుతున్నారండి ఈ వాక్యం వింటున్న వారు నేను వెళ్ళే ఈ ప్ర ప్రశ్నల్లో లేకపోతే ఈ పాయింట్స్లో మీరు ఎక్కడన్నా ఆ స్థితిలో దేవునికి విరోధంగా ఉన్నారా పరీక్షించుకోమని తెలియజేస్తానండి మొదటిగా చూస్తే ఇందుకని ఒక మనిషి దిగజారిపోతాడు మొదటిగా దిగజారిపోతానికి కారణం ఏంటంటే మనం ఎక్కడ సమయం గడుపుతామో దాన్ని తగినట్టుగానే మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అనవసరమైన వ్యక్తులతో సమయం గడిపితే ఆ అనవసరమైన వ్యక్తుల ప్రభావము మన మీద ఉంటుంది అవసరమైన వ్యక్తులు జ్ఞానితో సమయం గడిపితే ఆటోమేటిక్ దేవుడు వాకి తెలియజేస్తుంది సామెతలు ఏమని వాడు కూడా జ్ఞానిగా ఉంటాడంట వాడు చేసే పనులు జ్ఞానంతో ఉంటాయంట ఈవెన్ హీ డస్ నాట్ హ్యావ్ విజ్డమ్ అట్లీస్ట్ హీ కెట్ లర్న్ ఫ్రమ్ అదర్స్ ఈరోజు ఎటువంటి వారితో మనం సమయం గడుపుతున్నాం ఎందుకంటే దేవుడు వాకి తెలియజేస్తుంది కొరింగ్ తిరు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేను ముప్పై మూడు ఒకసారి చదువుతామండి మోసపోకుడి మోసపోకుడి దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడికి చెడుపును ఎలాంటి వారు మీ స్నేహితులు ఎలాంటి వారు మీ సహవాసం ఎలాంటి వారితో స్నేహము చేస్తున్నారు ఎలాంటి వారితో ఉద్యోగము ఎలాంటి వ్యక్తులతో యు మింగిల్ అరౌండ్ ఈరోజు చాలా మంది నాకు లాభం కలిగితే చాలు నాకు తోడు ఉంటే చాలు నా పోరు వింటే చాలు బి కేర్ఫుల్ నీ పోరు వినేవారు లేకపోతే నీ మాటలు వినేవారు తప్పుడు వారు అనుకో యు గెట్ ద రాంగ్ అడ్వైస్ యు గెట్ ద రాంగ్ ఇంప్రెషన్ యు గెట్ ద రాంగ్ ప్రెస్పెక్టివ్ తప్పుడు రీతిగా నడిపించబడతారండి చాలా జాగ్రత్త ఇంకా దేవుడు అక్కడ చూస్తే మొదటి రాజులు పదకొండు నాలుగులో చూస్తే సులోమోను గొప్ప జ్ఞాని తప్పు దారిపోతానికి దేవునికి విరోధంగా పోతానికి కారణం ఏంటి చదువుతాను చూడండి సొలోమును వృద్ధుడైనప్పుడు సొలోమును వృద్ధుడైనప్పుడు అతని భార్య అతని హృదయమును ఇతర దేవతల తట్టు త్రిప్పగా ఎవరైతే దేవుడు పెళ్లి చేసుకోద్దరా బాబు అని ముందే చెప్పాడు ఎవరితో అయితే కలవద్దరా బాబు అని ముందే చెప్పాడు అదే చేశాడంట దాన్ని బట్టి ఏం జరిగింది అతని తండ్రి అయిన దావిత హృదయం వల్ల అతని హృదయము దేవుడైన యహోవైడల యథార్థము కాకపోయిను కాకపోయింది సొలోమోను అష్టారోతను సీదోనీల దేవతను మిల్కోమోను అమోనీల హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచాను ఈ ప్రకారము సొలోమోను యహోవా దృష్టికి చెడు తన నడత నడిచి తన తండ్రి అయిన దావిత అనుసరించినట్లు యథార్థ హృదయముతో యహోవా అనుసరింపలేదు దాన్ని బట్టి ఏమైందండి చివరికి అంతం ఏంటో ఏంటో ఎందుకంటే ఎంతో మంది అనుకుంటాం నాకు జ్ఞానం ఉందిలే ఐ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఐ నో హౌ మచ్ టు హ్యావ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎంతవరకు నేను వారితో కలవాలో నాకు తెలుసు ఏ లిమిట్ వరకు ఉండాలో నాకు తెలుసు ఎంతవరకు మాట్లాడాలో నాకు తెలుసు నాకు ఈ పనే వరకే నేను ఉంటాను ఈ స్థితి వరకే నేను ఉంటాను ఈ సహవాసం వరకే నేను ఉంటాను ఐ నో మై లిమిట్స్ అనే రీతిగా గొప్ప జ్ఞానులుగా చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు దేవుడు వాళ్ళకి తెలియజేస్తుంది ఈ ప్రపంచమైన మనుషుల జాతులోనే అందరిలో ఏసు కాకుండా జ్ఞాని అని పిలవడే వ్యక్తిలో సులోమును ఏంటంట తన భార్యలు తన హృదయాన్ని తిప్పివేశారంట అన్య భార్యలు సహవాసం చేయకూడని వ్యక్తులు ఆయనతో సహవాసంతో వచ్చిన వెంటనే దేవునికి శత్రువుగా మారతాం చూస్తున్నాము దేవుడు అక్కడ చూస్తానండి సామెతలు పదమూడు ఇరవై జ్ఞానుల సహవాసము చేయవాడు జ్ఞానుల సహవాసము చేయవాడు జ్ఞానము కలవాడగును జ్ఞానము కలవాడు అగును మూర్ఖుల సహవాసము చేయవాడు మూర్ఖుల సహవాసము చేయవాడు చెక్ యువర్ సరౌండింగ్స్ ఎలాంటి వారితో సహవాసం కలిగి ఉన్నాం ఎలాంటి వారితో మన పార్ట్నర్షిప్ పెట్టుకుంటాం ఎలాంటి వారితో మనము మన స్నేహాన్ని చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా స్పెండింగ్ ద రాంగ్ టైం విత్ రాంగ్ పీపుల్ మన సమయం వ్యర్థంగా వ్యర్థమైన వాటితో వ్యర్థమైన వ్యక్తులతో సహవాసం గడుపుతంతో మన జీవితము దేవుని దగ్గర నుంచి దూరంగా పోతాం రెండోది వ్యర్థమైన వ్యక్తులు వ్యర్థమైన సమయము వ్యర్థమైన స్థలాలు ఈరోజు చాలామంది వ్యర్థమైన స్థలాలకు వెళ్తున్నారండి వ్యర్థమైన స్థలంలో తిరుగుతున్నారండి చాలామంది అనుకుంటారు నా పని ఎలాంటిది నా వృత్తి ఎలాంటిది నేను చేసేది ఎలాంటిది యూ హ్యావ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్యూజెస్ టు మేక్ నువ్వు ఎంతనా చెప్పుకోవచ్చు నా యూ కెన్ సే డిఫరెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ మరి కుటుంబం ఎలా నడుపుతుంది మరి జీవితం ఎలా ముందుకెళ్తుంది మరి బ్రతుకు ఎలా బ్రతుకుతాను మరి ఈ వృత్తి లేకపోతే నాకు ఏమవుతుంది ఈ దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ రైట్ థింగ్ అండ్ ద రాంగ్ థింగ్ ఎనీథింగ్ అండ్ బి రైట్ ఎనీథింగ్ అండ్ బి రాంగ్ ఇన్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ కానీ దేవుని వాక్యం తగినట్టుగా ఏది సరైనదో అది సరి నేను దేవుని వాక్యాలు మనం గమనించాలండి దేవుని బిడ్డలు ఎప్పుడైతే దేవుని 
దేవుని కంచెలో దేవుని కాపుదలలో దేవుని నిబంధనకు తగినట్టుగా జీవిస్తారో దేవునికి అగ్రిమెంట్లో సరిగా ఉంటారో దేవుడే వారికి సూపర్ న్యాచురల్ ఫేవర్ దేవుడు వారికి సూపర్ న్యాచురల్ సక్సెస్ సూపర్ న్యాచురల్ ప్రొవిజన్ సూపర్ న్యాచురల్ ఆపర్చునిటీస్ ఎవరికి కలగదేమో మీకు కలుగుతుంది ఎవరికి జరగదేమో మీకు జరుగుతుంది ఎవరికి ఈ అవకాశం రాలేదేమో మీకు వస్తుంది దేవుడు చేయగలిగిన దేవుడు అండి కానీ మనం అనుకుంటాం ఈ తప్పుడు పనులు చేసుకుంటూ ఈ తప్పుడు స్థలాలను నిలబడుతూ పర్వాలేదులే పర్వాలేదులే ఇది నా వృత్తి ఐ కెన్ బీ బెటర్ ఐ కెన్ బీ బెటర్ ఒక సహోదరుడు ఇదే రీతిగా మంచిగా రక్షించబడి దేవుని పరిచయంలో చక్కగా వాడబడిన ఒక సహోదరుడు దుబాయ్లో ఉద్యోగం వచ్చింది ఏంటి ఉద్యోగం పార్ట్ టెండర్ జాబ్ అందరు అన్నారు ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ చాలా పెద్ద బిజినెస్ అది అంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ అందరికి రాదు ఓ ఇఫ్ యూ మిస్ ఇట్ యూఆర్ అ ఫుల్ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీ నాక్స్ ఓన్లీ వన్స్ ఓ సజ వద్దయ్యా దేవునికి అంగీకారమా నన్ను అడిగాడు ఎలామంటారన్న నేను దేవునికి అంగీకారమా దేవునికి ఇష్టమా కాదు మరి ఎల్లమంటావా అన్న ప్రశ్న ఏంటి దేవునికి ఇష్టం లేని నువ్వు ఎలా చేయగలుగుతావు దేవుడు చేస్తాడు ఆ పని చేయుడు దేవుడు చేయుడు చాలా మంది ఏసు ప్రభు పాపులతో పూజించలేదా అండి వ్యభిచారతో కూర్చోలేదా అండి యేసు ప్రభు వారికి వెళ్ళి కూర్చోలే వారు వచ్చి యేసు ప్రభు దగ్గర కూర్చున్నారు చదవండి వాక్యం సరిగా ఆయన బోధిస్తే వ్యభిచారులు వచ్చారు వ్యభిచార గృహంలోకి పోయి వ్యభిచారం చేస్తూ ఉంటే ఆయన కూర్చోలేదు బీ కేర్ఫుల్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ట్విస్ట్ ద వర్డ్ వెరీ మచ్ బీ కేర్ఫుల్ తాగుబోతులు తాగు తాగుచుంటే యేసు ప్రభు అక్కడ లేడు వారు ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు చెప్పయ్య నువ్వు ఏదో చెప్తున్నావు అంట జీవపు వాకులు చెప్తున్నావు అంట నేను వింటాను రా చెప్పు ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనకు తగినట్టుగా వాక్యాలను ఎంత కావాలంటే ఆ మలిచేసుకుంటున్నాం బీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఈ సోదరు అలా చెప్పినప్పుడు వద్దయ్య అన్న తప్పత కూడా మాయమైపోయాడు మాయమైపోయాడు నో నో కాల్ నథింగ్ ఎక్కడికి పోయాడు అక్కడికి చేరాడు సంవత్సరం తర్వాత వార్త ఎక్కడ నుండి వచ్చింది దెయ్యాలతో పట్టి పీడించబడి నో హోప్ డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ ఉన్నాడంట సివియర్ డిప్రెషన్ ఉన్నాడంట మిమ్మల్ని కలవాలంట రమ్మని అర్జెంట్గా రమ్మని రమ్మని రాల రాల ఒక మనిషి చూస్తా కూడా రమ్మంటే దేవుని దగ్గరకు వస్తాడంటారా నాట్ రీ డిప్రెషన్ లైఫ్ ఫెయిలియర్ లైఫ్ చక్కని జీవితం కుటుంబ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి డబ్బులు కొరకు పోయాడు ఈరోజు చాలామంది అక్కడ లేని స్థలాలకు పోయి థింకింగ్ దాట్ ఐఆమ్ ఫైన్ ఐఆమ్ ఫైన్ అంధకార లోయల్లో సంచరించడం నాకు ఏ భయం లేదు అవునా దేవుడు నీ పక్కన ఉన్నాడు చూసుకో దేవుడు నీ పక్కన ఉంటే పర్వాలేదు దేవుడు నీ పక్కన లేకపోతే కష్టం దేవుడు నీకు ఇచ్చే అవకాశం ఏది దేవుడు నీ ముందు తెరిచే తలుపు ఏది ఆయనకి విరోధమైంది కాదు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు ఎప్పుడు మీ జీవితంలో ఆయనకి విరోధమైన తలుపు తెరవాడు ఆయనకి అంగీకారమైన తలుపు తెరుస్తాడు నమ్మేవారు హలో చెప్తామా మూడో చెప్తున్నాను మన జీవితంలో మన ఏమి వింట నమ్మో చాలా ముఖ్యమండి వాట్ ఆర్ యూ హియరింగ్ ఈరోజు మనం వినే పోడ్కాస్ట్లు ఏంటి వినే ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే వాట్ ఈస్ దట్ యూ బ్రౌజ్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాచ్ మనం వినేది చాలా ఇంపాక్ట్ మన జీవితంలో చేస్తుంది అండి దేవుడు వాక్యం చూస్తే మనకు అందరికీ ఈ బాక్ తెలుసు రోమిలి రాసిన పత్రిక పదిలో వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది టెన్ సెవెంటీన్లో కానీ అదే సమయంలో దేవుడు వాక్యం తెలియజేస్తుంది దేవుని వాక్యము వినటం వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది దేవుని పైన దేవుని వాక్యం వినకున్న అపవాది మాటలు వింటే ఎవరి మీద విశ్వాసం వస్తుంది అపవాది పైన దేవుని పైన కాదు ఈరోజు ఎంతో మంది దేవుని వాక్యము వినటానికి సమయం లేదు దేవునితో సహవాసం చేస్తానికి సమయం లేదు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తానికి దేవుని సన్నిధిలో కూడి ఇలాగ చేరతానికి సమయం లేదు పండగ రోజు వస్తారు చూడండి సరిపోవు స్థలాలు పండగ రోజు అటెండెన్స్ ఏసు పుట్టాడంట వచ్చాను అటెండెన్స్ పుట్టాడంట చూసి పోదాం చూశాను నా దారిలో నేను పోయి నా బ్రతుకు నాదే మరలా సంవత్సరం అంతలో నూతన సంవత్సరం వస్తాను ప్రభాటను ఆశీర్వదించే ఈ సంవత్సరం నాకు వాగ్దానం ఒక కాగితం తీసుకుంటాను అయిపోయింది నా దారిలో నేను పోతాను no every promise has conditions every promise has conditions no promise that god is giving you is without conditions remember that you say god's love is unconditional remember aina haddu leni premata ninnu premisthunadu gaani nu ela padthala jeevisthaniki gaadu there is terms and conditions that you live right but his love towards you is unconditional kaani nu vaaniki virodhanga jeevisthu unte chustunam kada chadivam kada ఆయన వారిని నాశనం చేసిపోయాడంట గొప్పోళ్ళని వారిలో నాశనం చేసిపోయాడంట 
మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి దేవుడు కృప కలిగిన దేవుడే కానీ మన దృష్టి తప్పుగా పోతే దేవునికి శత్రువులుగా మారుతాం ఈ ఈ వాక్యం వింట మనం మనం పరీక్షించుకోవాలి మన ఆశలు ఎలాగున్నాయి వాట్ ఈస్ అవర్ ప్యాషన్స్ ఎందుకంటే ఒక దిగజారిపోయిన స్థితిలో ఉన్న వాడిని ప్యాషన్స్ చూస్తే స్వార్థం అన్ని నాది నాకు నేనే ఒక వ్యక్తి ప్రారంభం ఎక్కడ దిగజారిపోతాడంటే ఇట్ ఆల్ ఇన్ ద హార్ట్ ప్రారంభమైందంతా హృదయం అంట ప్రోబ్స్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఒకసారి వేగంగా చదువుతామండి భక్తి విడిచిన వారి మార్గములు భక్తి విడిచిన వాని మార్గములు వానికే వెక్కసమగును వానికే వెక్కసమగును మంచి వాని స్వభావము మంచి వాని స్వభావము వానికే సంతోషం ఇచ్చును ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ ద హార్ట్ నీ హృదయాన్ని బట్టే నీ బ్రతుకు ఉంది దేవుడు అవకాశం కూడా అదే ఇస్తున్నాడు అండి నీ హృదయం ఎవరికి ఇస్తావు ఇవ్వాల్సింది నీవే దేవుడు లాక్కోడు అపవాది కూడా లాక్కోలేడు మోసపరిచి తీసుకుంటాడు జ్ఞాపకం చేసుకో వాడు మోసం చేస్తే నువ్వు అప్ప చెప్తున్నావు కానీ దేవుడు వాక్యం చూస్తే దేవుడు అంటే ప్రియుడ నాకు ఇవ్వయ్యా నాకు ఇవ్వమ్మా నేను చేస్తాను నేను చక్కగా పెడతాను నేను నడిపిస్తాను నా నిబంధనలోకి రా ఎందుకంటే మన హృదయం అన్నిటికన్నా మోసకరమైంది అది ఘోర వ్యాధి కలిగింది అనేది దేవుడు వాక్యం తెలియజేస్తుందండి మన హృదయం ఎలాగ ఉంది మీ హృదయం ఎలాగ ఉంది మీ హృదయంలో నెమ్మది ఉందా తృప్తి ఉందా ఆయాసం ఉందా కలవరం ఉందా టెన్షన్ ఉందా హైపర్ టెన్షన్ ఏంటి ఏమైంది 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 అన్నిటికీ టెన్షన్ కొంతమంది చూడండి దేనికి సమాధానంతో ఉండలేరు మాత్రలు ఎన్ని వేసుకున్నా కూడా దిగద అంటావాలి ఎప్పుడు చూసిన ఆందోళన 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 బ్రతుకు జాగ్రత్త దేవుని నమ్మిన వారు సమాధానంతో సుఖంతో జీవిస్తారండి సమాధానంతో దేవుడు నిన్న నడిపించే దేవుడు మన హృదయం ఎలాగ ఉందో చూసుకోవాలి అదే రీతిగా మన హృదయం ఎలాగ ఉందో దాని తగినట్టుగా మన బ్రతుకు అంతా వెళ్తుందని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఓ మాట జ్ఞాపకం చేసుకోండి దిగజారిపిన బ్రతుకు కలిగిన వాడు మొదటిగా తన్ను తాను హాని చేసుకుంటాడు ఒక వ్యక్తి దేవునికి దూరంగా పోతున్నాడు అంటే దేవునికి విరోధంగా పోతున్నాడు అంటే ఫస్ట్ కీడు తనకు తను తెచ్చుకుంటున్నాడు యూ బ్రింగ్ డిజాస్టర్ అపాన్ యూ గాడ్ ఇస్ నాట్ గోన్ బి ఎఫెక్టెడ్ యూ బ్లాక్ స్లైడ్ నీవు దేవుడికి దూరంగా పోతే దేవుడు ఏదో ఏదో దేవుని దెబ్బ తగులుతాం కాదు దేవునికి అవమానం కలుగుతాం కాదు నీకు దెబ్బ నీ జీవితం అవమానం నీకు నష్టం దేవుడు చేసేదానికి కృతజ్ఞత లేకపోతే మనకి నష్టం కానీ మీకు మాత్రం నష్టం వెళ్ళిపోతారంటే కాదు ఎవరైతే దిగజారిపోతున్నారో వారి చుట్టూ ఉన్న వారు కూడా నష్టం అంట వారి పిల్లలకు నష్టం వారి కుటుంబానికి నష్టం వారు కలిగిన సమస్తానికి నష్టం ఈరోజు చాలామంది దేవుని దగ్గర నుంచి దూరంగా పోయి వారిని వారు నష్టపరుచుకుంటూ వారు కలిగిన కుటుంబాన్ని నష్టపరుస్తున్నారండి ఓ తండ్రి తల్లి మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను క్రీస్తు నామంలో మీ పైన ఉన్న ఒత్తిడి మీ జీవితంలో మీరు చేయలేని కార్యాలు బట్టి మీ బిడ్డల్ని మీ కుటుంబాలని కలవరంతో ఆయాసంతో సమాధానము లేని పరిస్థితుల్లో నడిపిస్తున్నారా ఈరోజు దేవుడు ఒకటే తెలియజేస్తున్నాడండి నేను నిన్ను ఎంతన్నా నడిపించగలిగిన దేవుడు నేను నిన్న నీకు ఎంతన్నా చేయగలిగిన దేవుడు కానీ నీవైతే కృతజ్ఞత కలిగి లేకపోతే నేనేమి చేయలేను దేవుని దగ్గర మనం సంబంధం చూసినప్పుడు గాడ్ లుక్స్ ఎస్ ఎస్ యాజ్ ఎ రిలేషన్ ఆ రిలేషన్ చేసినప్పుడు గాడ్ దేవుని వాక్యం ఉంటుంది భర్త లేని వారికి ఆయన భర్త అయి ఉంటాడంట ఎక్కడ వాక్యంలో భార్య లేని వారికి వారికి నేను భార్యనే ఉంటానని చెప్పాడా గాడ్ కెన్ నెవర్ బి ఎ వైఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద హెడ్ అదే సమయంలో చూస్తే తండ్రి లేని వారికి నేను తండ్రినే ఉంటానంటాడు ఎక్కడన్నా పిల్లలు లేని వారికి నేను పిల్లలనే ఉంటానని చెప్పాడు దేవుడు కెన్ నెవర్ బి యువర్ చైల్డ్ He is your father. He is your Abba. I am not going to be able to do this. Today, there is a character in the world. He is the provider. He is the defender. He is the protector. God says, I am going to show you. 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 God says, I am going to show you. 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 ఈరోజు దేవుడు అంత గొప్పగా ప్రేమిస్తున్నాడు అండి ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నవారు చెప్తారండి ఎన్నో ఆపదలు ఎన్నో పోరాటాలు ఎన్నో విషయాల్లో దేవుడు నా జీవితంలో కార్యము జరిగించాడు అన్న వారు ఉంటే చేతులు తల్లెలు చెప్పండి బిగరగా మరి ఇప్పుడు ఎందుకు కలవరం వై ఐ యూ సో వరీ నా తన సొంత కుమారుణ్ణి నీ కొరకు సిలువు పైన నగ్నంగా సిలువు వేసిన దేవుడు చిన్న సమస్య నీ జీవితంలో చేసి పెట్టలేడా 
నిన్ను ఎంతో ప్రేమించి తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణిచ్చిన దేవుడు నీ జీవితంలో ఉన్న చిన్న పోరాటంలో పరిష్కారం ఇవ్వలేడా ఈరోజు మనం చాలాసార్లు ఆయన చేసిన అనుభవిస్తూనే నాకు ఇంకా ఇవ్వలేదే నాకు ఇంకా ఇవ్వలేదే నాకు ఇంకా జరగలేదే ఇదిగో ఇది అనుభవిస్తున్నావు రేపు ఏమవుతుందో ఇదిగో ఇందులో ముందుకు అడుగు తీసో ఆ తర్వాత ఏమవుతుందో స్టాప్ వరీ స్టాప్ వరీ నమ్మదగిన దేవుడు ఉన్నాడండి దేవుడు కోరుతున్నాడండి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా నేను నిన్ను పిలుచుకున్నా నిన్ను నా నిబంధనలు పెట్టుకున్నా మన ఇద్దరి మధ్య నిబంధన ఉంది కలిసి జీవించాలి కానీ మనమైతే కేవలం అవసరతలు తీర్చుకున్న వారుగా ఏదో తాత్కాలికమైన వాటిని కోరుకున్న వారుగా ప్రతి దానికి కలవరు పడుతూ దేవుడే లేనట్టుగా ఈ రీతిగా జీవిస్తున్న వాడు సర్వము విడిచిన క్రీస్తు మన కొరకు ఆయన ప్రాణాన్ని పెట్టి అమూల్యమైన రక్తాన్ని చిందించి ఈరోజు క్రీస్తు సొత్తుగా మనల్ని చేసుకున్నాడు అంటే ఆయన సొత్తుగా మనల్ని చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన నామంలో మనకు రక్షణ అన్ని నామం కన్నా పైనామం ఆయన నామం ఆయన నామంలో మనకు రక్షణ విమోచన విడుదల స్వస్థత అన్ని ఏసు నామంలో ఉన్నాయి ఈరోజు ఉన్నాయి పాత నిబంధనలు మనం ఏదంతా చదివామో అదంతా నూతన నిబంధనలు ఈరోజు ఏసు నామంలో ఏసు ద్వారంగా మనకు ఉందండి దేవుడు అంటాడు నమ్ముతావా నమ్మితే నీకు జరుగుతాయి నమ్మితే నమ్మవానికి సమస్తము సాధ్యమే నమ్ముతున్నావా ఈరోజు నమ్మకపోతే ఏది చేయలేడు దేవుడు ఈరోజు మన జీవితంలో వీఆర్ షో ఆక్యుపైడ్ విత్ అన్నెసరీ థింగ్స్ ఎందుకంటే లోక దృష్టి లోక వ్యక్తులు లోక వ్యక్తుల మాటలు ఎక్కువ వినపడుతున్నాయి దేవుడి మాట వినటానికి లేదు ఎంతమంది చెప్పగలుగుతారు దేవుడితో నాకు వ్యక్తిగతంగా సమయం ఉంది యూ డో హ్యావ్ టైమ్ యూ సై హ్యావ్ నో టైమ్ నో టైమ్ నో టైమ్ దేవుని సన్నిధిలో సమయము ఒంటరిగా మనుషుల మాటలు విడిచిపెట్టి దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడా దేవుడు తప్పకుండా మాట్లాడతాడండి దేవుడు అనేక రీతులుగా మాట్లాడతాడండి దేవుడు వివిధ రీతులుగా మాట్లాడతాడు దేవుడు ఎలాగ మాట్లాడినా చివరికి మన ఆత్మకు తెలియజేయబడతాడు ఎందుకంటే అది పరిశుద్ధ ఆత్మను మన ఆత్మకు తెలియజేస్తాడు నువ్వు చదివినా నువ్వు వినినా నీవు చూసినా చివరికి నీ ఆత్మకు తెలియజేయబడుతుంది నీ ఆత్మ నుండే నీవు విశ్వాసంతో నీ మనసులో చెప్పాలి మనసా ఊరుకో ఓ నా మనసా ఊరుకో ఎందుకంటే ఈ మనస్సు డిసైడింగ్ పాయింట్ అన్నిటికి నేను 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 చెప్తాను నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను కొన్నిసార్లు చెప్పాలి ఊరుకో ఊరుకో దేవుడు చూసుకుంటాడు ఊరుకో ఇప్పుడు కూడా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చాలామందితో దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఇంకెంత కథ దిగజారిపోయిన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతావు ఓ నువ్వు నా బిడ్డవే అవును ఇస్రాయల్ లీడువే నువ్వు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా నిబంధన చేయబడిన వ్యక్తివే నువ్వు కానీ ఎంతకాలం దూరంగా పోతావు నాతో ఉన్నానంటున్నావు నా మందులు ఉన్నానంటున్నావు నా అద్భుతాలు రుచి చూస్తున్నా అంటున్నావు నువ్వు ఆశ్చర్యాన్ని చూస్తున్నా అంటున్నావు నా అన్ని అనుభవిస్తున్నా అంటున్నావు కానీ నాతో మాట్లాడతలేదే నేను ఎంత చేసినా తృప్తి లేదే నేను ఎంత నడిపించిన సహాయం ఎంత ఇచ్చినా కూడా చాలు లేదే దేవా నీకు స్తోత్రమైన మాట రావట్లేదే వాట్ హ్యాపెన్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వాట్ ఎఫ్ థింగ్స్ గో రాంగ్ దేవుణ్ణి నమ్మిన వారికి వాట్ ఎఫ్ థింగ్స్ గో రాంగ్ అన్న మాట ఉండదండి జ్ఞాపకం చేసుకో ఆయన చిత్తంలో అడుగు తీసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ఆత్మ సహాయం ఎల్లప్పుడూ కలిగి ఉంటారు జ్ఞాపకం చేసుకో ఎందుకంటే నడిపించేవాడు ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించబడేటప్పుడు ఏ రీతికి అండి ఏ రీతికి నడిపించలేడు చెప్పండి అన్ని రీతులుగా నడిపిస్తాడు అక్కడ చదువుతాం మేఘ స్తంభం అగ్ని స్తంభము అంటే దేవుడు చేసే కార్యాలు విల్ బిల్డ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇది దేవుడు తోడున్నాడు ఇది దేవుడు జరిగిస్తాడు ఇది దేవుడు నెరవేరుస్తాడు మీ జీవితంలో మీరు చేసే పనుల్లో నెమ్మది లేకపోతే ధైర్యం లేకపోతే దేవుడు మీ తోడు ఉన్నాడా అని పరీక్షించుకోండి ఎందుకంటే దేవుడితో సహవాసం లేని వానికి జీవితంలో ధైర్యం ఉండదు ఈ మైట్ బి వరల్డ్లీ కాన్ఫిడెంట్ బట్ దెన్ వెన్ ఫెయిల్యూర్ కిక్స్ ఇన్ దెన్ హీ గోస్ డౌన్ ఇన్ డిప్రెషన్ కానీ దేవుడు మన తోడు ఉన్నప్పుడు పోరాటాలు ఉండవని కాదు ఎర్ర సముద్రం ముందు నిలబడదని కాదు తుఫాను లేకపోతే ఏ శత్రు రాడని కాదు ఏది ఏమైనా ఆయన మన తోడు నిలబడితే మన ధైర్యంతో ముందుకెళ్తానికి అవకాశం ఉందండి అన్ని విషయంలో జయముతో దాటుకుని పోతామండి ఎంత ఎర్ర సముద్రమైన రెండు పాయలు చేసే దేవుడు నువ్వు కాదు దేవుని వాక్యలు ఇంకా మొత్తం బైబిల్ మొత్తంలో చదువుతా ఆయన ఆత్మ అంట ద రువా ఆయన ఆత్మ ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండు పాయలు చేసిందంట ఈరోజు అదే ఆత్మ నిన్ను నడిపిస్తానంటే ఏం బ్రతుకో ఏంటో ఏం జరుగుతుందో ఇస్రాయల్కి మనకి తేడా ఏముంది ఇంకా వారు అందుకనే సనిగి సనిగి ఎడారులలోనే రాలిపోయారు అనేది దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది ఈరోజు నీవు దేవుని నమ్ముతున్నావా ఇంతవరకు తీసుకొచ్చిన దేవుడు నిన్ను నిలబెడతాడని నమ్ముతున్నావా ఇంతవరకు నడిపించిన దేవుడు అంతవరకు నడిపిస్తాడని నమ్ముతున్నావా ఆయన మాట ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు అని నమ్ముతున్నావా 
ఆయన ఏ విషయంలో అయినా చాలిన దేవుడు అని నమ్ముతున్నావా అయితే తలలోంచి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం అండి మనం ఇక్కడ మీ నోటు తెరిచి ప్రార్థన చేస్తారా ఎలాగుంది మీ జీవితం దిగజారిపిన బ్రతుకు దిగజారిపిన తలంపులు దిగజారిపిన పనులు దిగజారిపోతామండి దేవునికి వేరంగా వేరుగా పోతామండి దేవునికి దూరంగా పోతామండి దేవునితో కాకుండా సమయం వ్యర్థమైన వ్యక్తులతో గడుపుతున్నారా పరీక్షించుకోండి దేవుడు లేని స్థలాలకి వెళ్తున్నారా పరీక్షించుకోండి దేవుడు లేని స్థలంలో దేవుడు నీ దగ్గర ఉండాలని కోరద్దు దేవుని చిత్తంలో దేవుడు నడిపిస్తాడంటే నేను దాటింపజేస్తాడు కానీ అక్కడ నివసింపజేయుడు జాగ్రత్త ద ప్రామిస్ ల్యాండ్ ఇస్ యువర్ ప్లేస్ ఐగుప్తి నీ నివాస స్థలం కాదు ఎడారి నీ నివాస స్థలం కాదు వాగ్దాన భూమి నీ స్థలము ఈరోజు పరలోకము మన స్థలం అండి ఏముంది పరలోకం అంటున్నావేమో ఈ భూమిలో ఏది చూసినా కూడా పరలోకంత పోలుస్తానికి సాటే లేదు ఈ సృష్టి అంతట్లో సాటి లేదు పరలోకానికి అంత ఘనంగా ఉంటుంది ఆ ఘనతలో క్రీస్తు తానే నిన్ను అంగీకరిస్తాడంట క్రీస్తు తానే నీతో నివసిస్తాడంట క్రీస్తే ఆయన మహిమతో నిన్ను జీవింపజేస్తాడండి మన ప్రతి అవసరతను తీర్చే దేవుడు ప్రతి అక్కరిని తీర్చే దేవుడు ఈరోజు ఏంటి మీరు వినేది దేవుని వాక్యం వింటున్నారా వ్యర్థమైన మాటలు వింటున్నారా వ్యర్థమైన సలహాలు వింటున్నారా వ్యర్థమైన చూపులు వ్యర్థమైన కార్యములు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాషన్స్ డూ యూ హ్యావ్ ఎలాంటి ఆశలు ఎలాంటి కోరికలు కలిగి ఉన్నారు మీ కోరికలు పరీక్షించుకోండి మీ కోరికలు ఏదైనా దేవునికి అంగీకారంగా ఉన్నాయా దేవునికి విరోధంగా ఉన్నాయా నీవు తప్పుడు పనులు చేస్తూ దేవుడు నిన్ను అంగీకరించాలంటే అవ్వదండి మన హృదయంలో ప్రా పరమ ప్రారంభం అవుతుంది అంత దోషము దేవుని దాని నుంచి దూరంగా పోతానికి దేవుని వాక్యంలో చూస్తాము లూసిఫర్ కూడా పరలోకంలో వాడు తలుస్తూ వచ్చాడంట వాడు పన్న పంటూ వచ్చాడంట ఒక్క రాత్రిలో ఒక్క రోజులో ప్రారంభమైంది కాదు ఈరోజు నీ ఆలయంలోనే ఉన్నావేమో ఇప్పుడు నీ ఆలయానికి వస్తున్నావేమో కానీ నీ తలంపుల్లో ఎక్కడో ఒక తలంపు దేవుడికి దూరంగా పోతుందేమో Maybe you are serving, maybe you are worshipping, maybe you are a God's pleaser. But is your heart close to God? If you want to buy the Bible, the best example you see is Lucifer. They are the same as God. 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 ఇంకెంత శోధనలు ఉంటాయి ఇంకెన్ని పోరాటాలు ఉంటాయి ఇంకెంతగా అపోవాది పొంచి ఉంటాడు టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ చెక్ యువర్ సరౌండింగ్స్ దేవుని వాకి తెలియజేయట్లేదా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉండ పనిలే ఈరోజు ఎంతరో పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉండలేదండి అక్కర్ లేని లోకపు కార్యాలు డబ్బు ఉద్యోగము పేరు ప్రఖ్యాతలు చదువులు డిగ్రీలు ఏది నిలిచి ఉండదు అంత కొంతకాలమే అంత తాత్కాలికమే ఎంత సంపాదించినా ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినా ఎంత ఉన్నత స్థానానికి ఎదిగినా కూడా క్రీస్తు లేకపోతే వ్యర్థమైన అండి అడిగిన పరిశుద్ధాత్మ దేవ నన్ను నింపయ్యా నన్ను నింపయ్యా నన్ను నింపు ప్రభు నన్ను నింపు ప్రభు నా జీవితాన్ని మలచయ్యా నన్ను నడిపించయ్యా బ్రేక్ మీ లాడ్ మోల్ మీ లాడ్ హెల్ప్ మీ హోలీ స్పిరిట్ ఆహ్వానించాను అడగండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ నాకు సహాయం చేయ పరిశుద్ధాత్మ దేవ నన్ను నడిపించి పరిశుద్ధాత్మ దేవ అడగండి మనస్ఫూర్తిగా అడగండి ఇన్వైట్ ఏంటి మీ కలవరాలు ఏంటి విడిచిపెట్టండి ప్రభు పాదాల దగ్గర విడిచిపెట్టండి ఏ సున్నామంలో మీకు జవాబు అండి ఏ సున్నామంలో మీకు పరిష్కారం అండి ఏ సున్నామంలో మీకు జయం ఉందండి ఏ సున్నామంలో మీకు అన్ని విషయంలో సహాయం ఉంది దెర్ ఇస్ హెల్ప్ దెర్ ఇస్ ప్రొవిజన్ అడిగండి దేవ నాకు నువ్వు కావాలి ఎసయా నాకు నువ్వు కావాలి ఎసయా నాకు నువ్వు కావాలి చెప్పండి ఎసయా నాకు నువ్వు కావాలి ఇస్ యా హార్ట్ రియలీ లాంగింగ్ హెమ్ నువ్వు కాని నోరు తెరిచి చేసే నాకు నువ్వు కావాలంటే నిజంగా యువర్ డెస్పరేట్ ఫర్ లేదు ఇంకా నోరు మౌనంగా ఉన్నామంటే ఇంకా ఏదో వేరే తలుపులు ఉన్నాయి ప్రయారిటీస్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ 
priorities are something else god wants to be your number one priority he does not wants to be your second he can never be your number two avanu prabhu paapam lokamlo memu prakrutam kashtamaina ya నీ ఆత్మ మమ్మల్ని అనుదినము నడిపించాలి అనుక్షణం మమ్మల్ని నడిపించాలి ప్రభా నీ రక్తము మమ్మల్ని అనుదినము కడగాలి ప్రభాసిపోతున్న వారు ఎక్కడ చూసినా కనబడుతున్నారు ప్రభా మేము వారితో పాటు నశించిపోయే వారికే కాకుండా మా వెలుగుని మేము కాపాడుకున్న వారిగా నిన్ను కలిగిన మేము మేము వెలిగించబడి ఇతరులకి వెలుగుని కనబరిచే వారికి ఉండడానికి సహించే ప్రభా నీ ప్రేమ స్వార్థను వారికి చెప్పాలంటే మాకు కృతజ్ఞత ఉండాలి కదా ప్రభా మాలో కృతజ్ఞత లేనిది మాలో నీ వైపు ప్రేమ లేనిది నీ ప్రేమను ఎలా తెలియజేస్తామయ్యా ద్వేష హృదయము కక్ష హృదయము స్వార్థం హృదయము ఎప్పుడు కొండగా మాట్లే కదా ప్రభా ఎప్పుడు నేరారోపణ మాట్లే కదా ప్రభా నీ ప్రేమతో మమ్మల్ని నింపు ప్రభా అయ్యా ఈ రోజు మమ్మల్ని చూసి నీ మొదటి ప్రేమను విడిచే ఉన్న మాట రాకూడదు ప్రభాడు ప్రేమించిన రీతిగా నిన్ను ప్రేమించాలని ఆశ ఉంది ప్రభా నీ ప్రేమ ఎప్పుడు గొప్పదే ప్రభా నువ్వు నిన్నటి కంటే ఈ రోజు రేపు ఎక్కువ ప్రేమిస్తలేదు రేపు ఎక్కువ ప్రేమించలేదు ఎందుకంటే యువర్ లవ్ ఇస్ మాక్సిమం యువర్ లవ్ లాడ్ నీవే ప్రేమ అయ్యున్నావు కానీ మాకు ప్రేమ నేర్చుకోవాలయ్యా మేము ప్రేమ కలిగి ఉండాలయ్యా ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు హృదయం నీ వైపు చూడాలి దేని విషయమై చింతించే వారికి కాకుండా నిన్ను కలిగిన వారు ధైర్యంతో నీతో సహవాసం కలిగిన జీవితంలో జీవించినట్లుగా మమ్మల్ని నడిపించి పని పెడుకుంటూ మమ్మల్ని బలపరచి పని పెడుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ముట్టి దర్శించి చేయబడిన ప్రతి నిర్ణయము ఎవ్రీబడి నీవే పట్టుకో ప్రభు ఏ అపవాదికి వారి పైన ఏ సున్నామంలో అతి కారము లేదని ప్రకటిస్తున్నాను మేము దేవుని సత్తుని ధైర్యంగా ప్రకటిస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మదేవ నిన్న ఆహ్వానిస్తున్నాం మమ్మల్ని బలపరచు మమ్మల్ని నింపు సర్వ సత్యంలోకి మమ్మల్ని నడిపించి పని పెడుకుంటూ అచ్చుతనంలో నీ కొరకు రోషం కలిగిన వారిగా నశించిపోతున్న వారి కొరకు భారం కలిగిన వారిగా మా కడుపు నింపిన వారిగా కాకుండా దేవ నీ రాజ్యము నిమిత్తమై పనిచేసే భాగ్యము మాకు దయచేయమని నా జరడ నేస్తు నా మమ్మల్ని అడిగి విడుచున్నా తండ్రి ఆమె Oh, oh, oh.